Привет. Всем привет. Всем привет, это Вьетнам, курортный Ничанг. Это Илюха бананному ухо. И человек невидимка. И сегодня мы обозреваем такой интересный фрукт, очень популярный во Вьетнаме. Называется Dragon Fruit. Вот так он выглядит. Драгон фрукт, он же сердце дракона, он же питая или питахая. Это не просто экзотический фрукт, это на самом деле плод кактусового растения родом из Южной Америки. В настоящее время их выращивают в тропическом климате стран Юго-Восточной Азии. Этот фрукт очень популярен и все туристы, побывавшие во Вьетнаме, в Таиланде, Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, конечно же его пробовали. Продаются они в этих странах повсеместно в магазинах и на любом рынке. Бывают они двух видов – с белой мякотью и с яркой темно-розовой мякотью. Но шкурка у обоих видов всегда розовая. А недавно мы узнали, что еще есть и третий сорт драгонфрукта. Вот сейчас мы все эти три вида сравним и по внешнему виду, и по вкусу. Драгонфрукт, привет-привет, да, сердце дракона. Это понятно, это у нас внутри белый, а вот рядом с ним красный. Характерные отличия. Почему-то скотина он краснее, вот это вот тоже какая-то красненькая. Внутри либо красный, либо белый. Снаружи он розового цвета такого, красно-розового, как свекла. А тут мы нашли недавно еще другой, третий вид драгонфрукта. А оказывается, у него есть подружка. Как лимончик. Кто такое кушал, кто такое видел? В общем, как выяснилось, их у нас... Три, три вида, короче, три. вот. Желтый да. бывает еще, да. Короче, бывает желтый. Ну и, соответственно, в чем интересно? Их надо же попробовать. Ну ладно, отличаются они визуально. Вот, а на вкус-то? Да, вкус. отличаются, похожи они или одинаковые на вкус. Ну все уже пробовали обычные вот эти розовые, да, вот именно желтый. Короче, не все братьев. Пробовали. Ну, соответственно, помните, да, что только вдоль исключительно разрезаем. И у нас та -дам! ничего особенного. Так, одну половинку оставляем, одну убираем. Берем красненький. И... та -дам! О, Вот этот вообще сказка. красивый. Сказка, просто сказка. Волшебный, волшебный. А внутри кунжут. Ну да, для тех, кто думает, как растет кунжут, вот так его вот сидит вьетнамец и наковыривает. Ну и теперь разрезаем самый обычный, самый стандартный, опачки. И чем же они отличаются у нас? Ну, собственно, практически ничем. Ну, короче, вот этот самый белый, да, этот вот по краям, видите, ну, видимо, сок от шкурки стек. Такая Или красота. от ножа может осталось. Может от ножа, да, потому что мы не протирали нож. Ну, и сделаем следующее. Будем тестить. Смотрите на него, и он будет говорить. Как оно? Ну, Илюха, как? Ну, как? Ну, обычно, да, ну, драгонфрукт, то драгонфрукт. Драгонфрукт на самом деле мой один из самых любимых фруктов, потому что он в меру такой сладенький и напоминает мне киви. А здесь киви не растет вообще, здесь только импортный во Вьетнаме у нас бывает. Поэтому это вот такая хорошая замена киви. И он... Но белый мне нравится намного меньше, чем вот, вот этот вот свекольный. Розовый, красный, розовый, да. свекольный. Ну, свекольного цвета он. Да, гоночку, да, давайте вот еще один беленький, да, желтенький. Он что потом не говоришь, что я ему то же самое дал, вот из желтого вырезаю. Видно, да? Опа, на и ушел. Скушу. И? Mm, чувствуется, что немножко разница есть. А вот мы с тобой говорили, да, дело в том, что, скажем, к вкусу всегда еще работает мозг. Говорят, а... что они одинаковые на вкус. Одинаковые на вкус э, они или нет, мы сейчас можем, 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 да, давайте. Надо завязать глаза и пробовать с закрытыми глазами. Он закроет глаза, я буду кормить его с руки. Вот это помним, да, это желтый, это белый. Почему? Ну, этот маленький, да, он, он мне еще всех оказался. Ну, соответственно, скажем так, розовый. Розовый. Ну, вот розовая сказка, не знаю, мне почему-то розовый заходит тоже больше всех. Прошу. Более какой-то такой фруктово-ягодный вкус, более выраженный. Насыщенный, наверное, насыщенный. Опять-таки, как мы предполагаем, из-за из красного цвета. Хотя примерно они не особо и сладкие, и не особо такие какие-то ярко выраженный вкус, но особенно милкшейк мне нравится вот с этим фруктом mm -hmm. И если вот именно вот этот розовый добавляешь, он очень окрашивает сильно mm -hmm. 
милкшейк становится очень такого очень розовенького. Красивый, 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 да. Вот это у нас желтый, это у нас белый обычный вот и это у нас красный. Теперь сделай ладошки вот так. Да вот. просто закрой. Вот так вот, нет, 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 вот так и вот этими местами, вот этими местами закрой свои глазки. Да. Вот так? Вот, да, 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 вот. Ничего не вижу! Вот, а мы все слышим, да, все видим. Ну, что, под... что поделать? Сейчас какой? Так, придется какой? Ну, вот какой-то, один из трех. И ты скажешь, попробуй отгадать, какой-то. Белый, красный, желтый. Хрен его знает. Ну, я так и предполагал, но ничего страшного. Давайте следим. Мне показалось, что это розовый. Вот, и... Более насыщенный вкус такой. Более ну, насыщенный правильно. вкус от чего? Я ей даже еще ты не дал, когда в рот. Я уже. Давай, давай, давай. А это какой? Это тоже розовый. Это тоже розовый. Похоже? Тоже Правильно розовый. или нет? Конечно, конечно. Прав. Илья все время угадывает. Давай, еще разок. Открой ротик. Ам, скажи, ам, молодец. А это? Что-то мне кажется, это тоже розовый. Ну вот видите, мы и выяснили, что на самом... Все, открывай глазки. Мы и выяснили, что на самом деле... Я думал, ты меня дуришь, выдаешь только розовый. Все представители на один вкус. И все, кто видел, да... Реально. Мы дали сначала желтый. Это оказался по его вкусу розовый. Мы дали белый, это оказался, сука, тоже розовый. Ну и розовый, естественно, розовый. Ну, вот как-то так. Я вообще не ожидал. Я Пробуйте, думал. наслаждайтесь. Да, фрукт сам по себе прекрасен, набор витаминов там очевиден. Это очень полезный фрукт, возможно, даже самый полезный. В его состав входит целый набор витаминов, полезных питательных и минеральных веществ. Он повышает иммунитет, укрепляет сосуды, способствует улучшению зрения, метаболизму, омолаживает кожу, улучшает аппетит, обмен веществ и усвоение пищи, укрепляет даже кости. Получается, что это продукт, который омолаживает организм в целом. Скажем так, всем больным с сахарным диабетом просто-напросто рекомендован как фрукт номер один к столу. Короче, наслаждайтесь, делайте шейки там. Кстати, наверное, мороженое с него будет просто-напросто обалденное. Так что кушайте. Всем долгих лет жизни. Очень странно. Вот он кисленький. Кислота не знаю откуда. Семечки тоже вкуса какого-то не имеют. Да. Но он не... Понимаешь, он как подсознательно напоминает редиску. И вот именно вот вкус редиски. Редиск. Вот, но, но не острая редиска, да, а вот, ну вот, вот плоть у нее же есть, вот запах свой, такой вот характерный привкус. Вот такая кисло-сладкая редиска с семечками. Mm. Вот. Ну, может быть, как бы это самое, я шизофрения. А мне смородину напоминает немножко. Чуть-чуть mm. красную смородину, mm. далеко где-то. Mm. Консистенция вот эти вот. Действительно, как бы, как один товарищ сказал, что-то близкое к киви. Ну, кстати, это я между, только что сказал. Кстати, между прочим, желтый, ну, а ты и сказал. Боже, ты боже сказал. мой, а я глухой, блин, я думаю, кто сказал про киви? А, точно. И, кстати, уже желтый редиска не отдает, белый отдает редиска. А это действительно кажется, что более вкусный, на самом деле даже вообще непонятно. Когда закрытый. Да, белый, белый прям вот такой редисочный, но не, не в хорошем смысле слова. Я обожаю редиску, как бы, да. Но это вот очень какая-то такая, это сексуальная редиска, она такая вкусная, кисло-сладкая. Взят розового он очень классно смотрится. Угу. А еще им очень классно пачка белые футболки. Ну, ну, кстати, вот он на редиску вообще никак. Не могу понять, да, какую-то ягоду. Он точно не малина, не клубника. А что самое интересное, если смешать в салатовый, в какой-нибудь добавить фруктовый, да, все станет красного цвета.